Vera adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat. Menjadi rebutan ramai, Power Sphere telah lari dan bersembunyi di sekitar galaksi. Satu persatu Power Sphere telah diburu dan dijumpai oleh kuasa jahat. Kini, Power Sphere digunakan untuk kemusnahan dan kehancuran sejagat. Ini adalah kisah pengembaraan seorang superhero bumi, Bobo Boy, dalam misinya untuk menyelamatkan Power Sphere dan mempertahankan galaksi. Kau nak kesal lu kasih Pau Sfera ni, ha? Maaf, Encik Bos. Aku perlukan lebih masa untuk mengimbas planet burung dari. Banyaklah kau punya lebih banyak masa! Hei, apa yang Encik Bos marah-marah ni? Si kau pita ni lah! Lembab nak kesal Pau Sfera! Oh, eh, jangan risau, Encik Bos. Bagus gocok kan aduh. Ha, apa khabar abang-abang akak-akak semua? Kita berjumpa lagi di Bagus Gocok! Ha, hari ini saya ada promosi khas untuk abang-abang akak-akak semua. Ha? Promosi khas? Nak tahu promosi apa? Eh, mestilah nak kan? Kan? Ha, inilah dia promosi alat pengesan Power Sphere Bagogo atau lebih dikenali sebagai Posferon Go Bagogo X9 Go. Eh, banyak. Ha, telefon sekarang bang. Ha, dan dapatkan segera dengan harga cuma je bang. Percuma? Ya, betul! Betul, bang. Memang percuma, bang. Ha, tapi percuma kalau abang telefon sekarang, bang. Ha, cepat-cepat telefon, bang. Ha, nak percuma ke tak, ni? Hui, cepatlah telefon. Ah, ya, ya. Ah, saya order satu, ya? Ah, okey, okey. Terima kasih. Okey, bro. Aku dah order. Oh, dah order, eh? Ha, tanya abang. Abang telah menjadi pemilik rasmi Postferon Gold. Ha, sekarang ni, abang hanya perlu beli bateri khas untuk Postferon Gold ni berfungsi, bang. Bateri khas? Ya, yeah, bateri khas Bagogo. Dengan harga... 80 juta, 80 sen sebiji je, Bang. Apa jadi ni? Ke mana kita sekarang ni? Kita sedang ikut signal dari pos perang go ni lah, Encik Bos. Bila masa kau beli bateri khas tu, ha? Oh, uh, yang tu... Uh. <laughs> Bila Encik Bos mengsan, aku gunalah kad kredit Encik Bos. Apa? Duit aku. <laughs> Maaf, Encik Bos. Tukaran, cokodok, coklat. Ha, nak sikit? Eh, ya, tak, tak nak lah. lah. Kita orang ada bekas sendiri. Heh. Tak nak sudah. Korang yang rugi. Hush, dah dua hari kita cuba cari Paus Fira kat sini. Tak jumpa-jumpa. Alah, relax lah, boy-boy. Bukan salah kita. Setiap kali kita dapat kesan Paus Fira tu, dia hilang tiba-tiba. Ya loh. Sampai penat macam kau tadi pot sana sini. Hmm, kau kena bersabar, boy-boy. Ni kan misi pertama kita. Tapi misi pertama lah tak boleh gagal. Kita kena... Huh? 
Bunyi apa tu? Hah? Hah? Bila masa ada kaktus? Kucing? Hah? Comelnya! Rasanya dia dah ada tuan ni. Tengok tu. Ada loceng kat leher dia. Haa lah. Ada loceng. Oh, hmm. Yelah tu comel. Lepas minta air, mesti kau nak minta makanan kan? Ish, tak baiklah Gopal. Pergilah kau. Syuh, syuh. Eh, jangan kopal. Sakit! Aduh, sakit ni muka aku. Hehehe, terbaik. Eh, kenapa dengan jam aku ni? Habis duit aku kau kerja kan? Semakin banyak hutang aku. Aduh, Encik Basi. Hutang boleh dicari. Yang penting, kalau penggesa bawah suara ni berfungsi. Ya lah tu! Mana kau tahu berfungsi? Haa, kan aku dah kata alat bot perang kau ni memang bagus! Wah! Bagus, bro! Bagus! <laughs> Keluarkan semua peralatan menangkap bot perang dan bergerak masa! Baik, baik je, bot! Ayo! Apa benda tu, bro? Sini Pak Osvera dah lemah. Mungkin dia dah lari dari tempat ni. Hush, terlepas lagi Pak Osvera ni. Tapi, apa jadi kat sini? <tuk> Seramnya gua ni! <tuk> Aku tak nak kena makan dengan burung gurun, Boy Boy! Yes, huh? kau ni. Mana ada burung gurun? Huh? Eh? Eh, apa benda ni macam Boy? <tuk> Macam naik tenaga. Dan ini pula macam kesel tembakan laser. <laughs> ini beruang gurun yang dipakai pistol laser ni, Boy Boy. <laughs> Haiya, apa benda kau merepek ni? Eh, ini apa tu? Pakcik ni adalah penduduk asli ke planet Gerunda ni. Oh, segarnya. Terima kasih anak-anak pukul semua. Uh, siapa pakcik ni? Pakcik buat apa kat sini? Pakcik adalah penggulu suku kaum Katoi. Nama pakcik adalah YB yang berduri. Papakan anak kepada Papa Kun yang anak kepada Kupukuk. Anak kepada Puskatus. Anak kepada Koko Pak dan anak kepada Pak Koko. Oh, lamanya, Pak Cik. Bila nak habis ni? Anak kepada Pak Koko. Ha, anak-anak pokok ni siapa pula? Uh, saya Bobo Boy. Ini Ocha Boy. Kopai, Yaya dan Z. Apa Pak Cik buat kat sini? Pak Cik sebenarnya dihantar untuk mencari bantuan dari luar. Kampung Pak Cik telah diserang. Ha? Diserang? Tolonglah anak-anak pokok. Tolonglah kamu pakcik. Sakit! Sakit! Aduh, ya, ah, ya, ya. Ya, ah, kami akan tolong pakcik. Ha? Ha? Ah, baguslah kalau anak-anak pokok nak bantu kamu pakcik. Hai, hai, hai. Kita kena bertolak sekarang supaya sampai sebelum matahari terbenam. Jom semua. Jauh? 
jauh ke kampung pakcik? Ui, jauh nak. Ha, dah sampai. Selamat datang ke kampung pakcik. Lah, dekat je. Kata sebelum matahari terbenam. Betul lah, anak pokok. Matahari masih tinggi, kan? Macam kosong je kampung ni. Mana pergi semua orang? <tuh> Mereka semua dah lari ke arah bukit tu untuk elak dari diserang raksasa. Ayah! Satu lagi rumah telah diserang. Apa? Cepat anak anak pokok semua. Ikut pakcik. <tuh> eh, apa yang dia terjadi kat sini? Ini ini kerja raksasa gurunda. Raksasa gurunda? Raksasa apa tu pakcik? Diperihalkan pada satu masa dahulu. Ada seekor binatang. Hey, kenapa kau pergi tanya pakcik tu? Dan sekarang... Rasa seguru dah sering menyerang kampung kami untuk mendapatkan air. Oh, rasa satu nak minum air je. Hmm, kata je lah rasa satu dah tak nak air. Kan senang? Ya, dulu rasa seguru dah boleh dapatkan air dari hutan pokok kaktus di belakang kampung kami. Tapi sekarang pokok-pokok kaktus tu telah bertukar menjadi getah aneh. Eh, uh... Wikupan! Ish, ish, ish. Siapa punya kerja lah tu? Wei, kau yang buat kan? Di, huh? kau yang suruh aku tukar kan? Eh, <laughs> apa yang anak-anak pokok gaduhkan ni? <laughs> <laughs> tak ada apa-apa, Pakcik. <laughs> <laughs> Jangan risau, Pakcik. Kami akan tolong tangkap rasa segurunda dan halau dia dari kampung kaktus ni. Yeay! Terima kasih, terima kasih. Ada ni, sama-sama. Tapi, <laughs> macam mana kita nak cari rasa tu? Hmm... Aku ada idea. Yes, tak sangka aku kena belasah teruk. Hei, sudah sudahlah tu, Yi Bos. Jomlah balik. Balik? Kau ingat aku akan mengalah ke? Ha? Kita masih kembali dengan strategi dan senjata baru. Kau minta hubungi Pak Gogo sekarang. Eh, tak payah susah-susah hubungi saya, Bang. Saya memang dah agak abang kat telefon saya, Bang. Baguslah macam tu. Apa senjata terbaik untuk menangkap rasa sebuas? Oh, senjata yang terbaik untuk menangkap rasa sebuas adalah keberanian, Bang. Eh, ke- keberanian? Ya, yeah, Bang. Oleh itu, makanlah kismis keberanian Pak Goro. Juga baik untuk sengah-sengah badan. Aku nak senjata, bukan kismis keberanian. Oh, cakaplah siang-siang nak senjata. Tak ada masalah, Bang. Uh, uh, tapi mahal sikit, Bang. Eh? Tak ada masalah. Demi power sfera, aku sanggup berhutang! Hei, kau pasti kerancangan ini akan berjaya. Mestilah. Ayah kita kumpulkan ni, aku kumpulkan aku satu ke sini. Hei, bukan raksasa lah. Beruang dengan pistol laser lah. Ha, yelah, yelah. Bila beruang tu datang, kumpulkan perangkau dia dengan kuas tanah. Macam mana kalau beruang tu balik? Jangan risau. Aku raya yang akan hentikan raksasa tu jika dia melawan. Ha? Habis tu, aku kena buat apa? Kau pergi tukar balik ke pokok-pokok kaktus tu. Sebab kau lah kampung ni kena serang tahu tak? Oh, apa dia? Tak ada apa-apa, Pakcik. Rancangan ni akan berjaya. Eh, itu kucing semalam. Eh, apa kucing tu bakal situ? Kalau rasa tu datang, dia kena dalam bahaya. Huh? Aku kena selamatkan dia. Eh, tunggu. Lari, kucing. Syu, syu. Tempat ni tak selamat. Lari, bobo boy. Tu rasa tu. tu. Hah? Rasa tu? Mana, mana? Aduh, ada pokok ni. Kucing tu lah raksasa tu. Kucing ni? Ish, tak kena lah pula. Kau, Adudu, apa kau buat kat sini, ha? Power Sfera tu milik aku, Bapak Boy. Power Sfera? Ish, nak kena kau ni. Kuasa L5. Kenapa dengan jam kuasa aku ni? Kau tak dapat gunakan kuasa dia. Rasakan! Terima kasih pelemah! Jaga-jaga! Rasa tu dah pula bergabung. Aku dah faham. Nala, Ayy. Pertahankan kucing tu. Ayy. Jangan kacau operasi kami. Bon, let's go, bro.
Perangai macam kucing. Kucing? Hmm. Halo, Mak. Kucing tu nak main dengan Liza tu. Sikit lagi. Mari, kucing. Mari. Mari ke perangkat bawah sera. Selamatkan dia. Ish, cepatlah. Ha, huh, dapat pun. Bobo boy, puasa tiga. Mari sini kau. Tolakkan Ali. Serang dia, bro. Tembakan. Dan putih. Tembakan tiga. Kau sentuh kucing tu. Tumbukan tanah. Tumbi-tumbi. Okey. Semua pokok kaktus dah berjaya ditukarkan semula. Uh, terima kasih anak pokok. Kami memang terutam budi dengan kamu semua. Tapi... Jangan buat lagi, ya. Hmm, kenapa Dudu kata dia nak power sfera tadi? Cuba kau tengok betul-betul. Apa yang ada kat leher kucing tu, Bobo Boy? Hmm, locing? Bukan sebarang locing, Bobo Boy. Itu adalah power sfera. Power sfera? Aku lagi buat power sfera, kuasa transformasi pengserah. Eh? Lah, kenapa kau tak bagi tahu kita orang awal-awal? Eh, uh, maaf. Aku ingatkan kau orang ni pengguna power sfera jahat. Macam mana kau boleh berikan kuasa pada kucing ni? Kucing ni adalah makhluk pertama yang aku jumpa. Bila aku sampai ke planet guru Dan ni, dia lah yang jaga aku selama ni. Tapi disebabkan aku selalu berburu, aku berikan kaktus kuasa pemasaran. Untuk ini aku dari pemburu paus perah. Hebatkan kaktus ni. Ha? Nama kucing ni kaktus? Tommy! Ha, kalau macam tu, misi kita mencari paus perah dah selesai kan, Boboy? Ha, ha. Jom, Bebot. Ikut kami balik. Maaf. Aku tak boleh ikut korang. Aku kena bersama dengan Captain. Aku perlukan dia dan dia perlukan aku. Hai, Mesti kau bandarkan marah kita sebab tak dapat bawa balik Bebot. Tak apa. Aku pasti komen dia akan faham. Yang penting, misi kita kira dah selesai. Jom balik. Jom! Bye, Captain. Bye, semua. Bye. Senang-senang datang dalam lawan. Banyak lagi cerita yang Pak Cik boleh ceritakan. Uh. <laughs> Okey, okay, Pak Cik. Cik. Bye. <laughs> Yeay, dah balik. Tak payah tengok muka kucing ganas tu lagi. Oi, kucing ganas kau panggil dia. Eh, dia ikut kita balik? <laughs> Maaf. Nampaknya kita suka dengan korang. Tahniah, kadet-kadet semua. Akhirnya korang dapat power sphere. <laughs> Terbaik tak video tadi? Tekan butang subscribe untuk menonton episod Bobo Boy Galaxy akan datang. Kita bakal dengar 
saling menjaga.